Marinir. Dari Batalion Intai Amfibi 1 Korps Marinir, saya Sersan Adinda akan memberikan informasi terkini, teraktual, terpercaya prajurit petarung Korps Marinir di dalam maupun di luar negeri yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Marinir Sepekan. Dan Kops Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Endi Suparti mendampingi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEM MMTR Ursula melepas kontingen upacara TNI Angkatan Laut dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-79 TNI bertempat di lapangan Brigip 1 Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Tempat di lapangan tembak Yusman Puger Kesatuan Marinir Hartono Cilandak Jakarta Selatan, Komandan Kops Marinir, Mayor Jenderal TNI Marinir Endi Supardi mendampingi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEM MNTR Opsla menyaksikan uji coba drone bomber yang akan memperkuat jajaran Kops Marinir. Komandan Kops Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Endi Supardi mendampingi Kasum TNI Letnan Jenderal TNI Richard Staruli Tampu Bolon SHMM meninjau latihan upacara dalam rangka hari ulang tahun ke-79 TNI di Silang Monas, Jakarta Pusat. Komandan Kops Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Endi Supardi memimpin beberapa serah terima jabatan mulai dari Satijab Wadan Kormar dari Brigadir Jenderal TNI Marinir Suherlan kepada Brigadir Jenderal TNI Marinir Muhammad Nadir dan Pasmar II dari Brigadir Jenderal TNI Marinir Muhammad Nadir kepada Kolonel Marinir Nanang Sefulo dan serah terima jabatan Kadis Komrek Kormar serta pengukuhan Kakuil Kormar, Kadis Ben Kormar, Kabus Kudal Kormar yang dilaksanakan di Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Sudah mensukseskan hari ulang tahun ke-79 TNI tahun 2024, Komandan Kops Marinir, Mayor Jenderal TNI Marinir Endi Supardi memimpin rapat internal bidang defile pasukan, material alutsista, dan pawai masyarakat bertempat di posko hari ulang tahun ke-79 TNI Silang Monas, Jakarta Pusat. Komandan Kops Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Endi Supardi selaku penanggung jawab defile upacara peringatan hari ulang tahun ke-79 TNI memberikan semangat dan motivasi kepada seluruh prajurit TNI AL di lapangan apel Brigif 1 Marinir Cilandak, Jakarta Selatan. Tepat di gedung auditorium Denba Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur, Komandan Kops Marinir, Mayor Jenderal TNI Marinir Endi Supardi menghadiri forum Groups Discussion Autonomous Warfare for Revolution Maritime Operation Offer dengan keynote speech Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMMTR Opsla. Komandan Kops Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Edi Supardi didampingi Air Kormar Brigadir Jenderal TNI Marinir Trisubandiana memberikan pembekalan kepada empat perwira terbaik Marinir calon atas pertahanan atas Laut Republik Indonesia di negara sahabat yaitu Afrika Selatan, Malaysia, Myanmar, dan Singapura. Akhir jabatannya sebagai Wakil Komandan Kops Marinir, Brigadir Jenderal TNI Marinir Suherlan, berpamitan kepada seluruh prajurit dan PNS Mako Kops Marinir di lapangan Abel Mako Kormar Kuitang, Jakarta Pusat. Wakil Komandan Kops Marinir, Brigadir Jenderal TNI Marinir Muhammad Nadir, didampingi Ir Kormar Brigadir Jenderal TNI Marinir Trisuban Diana, membuka kegiatan BIMTEK Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas Kormar, bertempat di ruang rapat Gedung Agus Bekti Mako Kormar, Jakarta Pusat. Sekretariat Inspektorat Jenderal Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Ahmad Santosa, Didampingi Wadah dan Kormar Brigadir Jenderal TNI Marinir Muhammad Nadir menutup audit kinerja IJNAL tahun 2024 bertempat di ruang rapat gedung Agus Subekti Mako Kormar, Jakarta Pusat. Inspektorat Kops Marinir Brigadir Jenderal TNI Marinir Trisbandiana menghadiri taklimat awal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di ruang rapat IJNAL gedung Ahmad Gudiarta Lantai 3 yang bertempat di Cilangkap, Jakarta Timur. 
Korps Marinir menerima kunjungan delegasi Angkatan Darat Kerajaan Belanda yang diterima staf operasi Korps Marinir di Gedung Agus Subekti Markas Komando Korps Marinir Kuitang, Jakarta Pusat. Perlombaan pembinaan Satuan Tingkat Pasmar 1 resmi ditutup oleh Komandan Pasmar 1 Brigadir Jenderal TNI Marinir Umar Faruk di lapangan Brigadir 1 Marinir Kesatuan Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Keluar sebagai jawara binsa tingkat Pasmar 1 dari Batalion Infanteri 4 Marinir. Di sela-sela geladi upacara hari ulang tahun ke-79 Tentara Nasional Indonesia yang akan dimeriahkan 5 Oktober 2024 mendatang, para prajurit TNI termasuk prajurit petarung Kops Marinir melaksanakan sholat Jumat berjamaah di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat. Selang dilaksanakan serah terima jabatan, Komandan Pasmar II Brigadir Jenderal TNI Marinir Muhammad Nadir melaksanakan memorandum serah terima jabatan Komandan Pasmar II dengan Kolonel Marinir Nanang Sefulo yang dilaksanakan di ruang rapat Brigif 1 Marinir Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam rangka mengasah naluri bertempur prajurit Batalion Infanteri 5 Marinir bersama Taruna AAL tingkat 3 Angkatan 71 Kops Marinir melaksanakan latihan patroli tempur kesehatan lapangan dan intelijen di lingkungan kesatrian Marinir Suroto 2 Ujung Semampir Surabaya. Wujud cinta dan peduli lingkungan prajurit marinir dari Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 6 Makassar bersama dengan TNI Polri mengikuti kegiatan karya bakti program penanaman pohon mangrove dan bersih-bersih di Pantai Jamarang Galesong Utara Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Komandan Pasmar 3 Brigadir Jenderal TNI Marinir Sugianto didampingi Ketua Korcap Jalas Nasri 3 Nyonya Rita Sugianto melaksanakan olahraga bersama perwira wilayah Sorong yang berlangsung di lapangan Arafuruko Armada 3 Distrik Salawati Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Dalam rangka memberikan pengetahuan dan kesadaran pencegahan malaria dan HIV, prajurit Brigif 3 Marinir mengikuti pembekalan malaria dan HIV dari tim pusat kesehatan TNI bertempat di Aula Yonif 11 Marinir Sorong, Papua Barat Daya. Prajurit Marinir dari Yodman Harlan 10 Jayapura 3 berhasil mengamankan penumpang pembawa narkoba jenis ganja seberat 600 gram ganja kering yang dibagi menjadi 15 kantong plastik kecil yang akan naik ke kapal laut Labobar yang sedang berlabuh di pelabuhan Port Senumbai, Kota Jayapura, Papua. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-79 Tentara Nasional Indonesia tahun 2024, prajurit Puslat Kurmar 7 Lampon mengikuti kegiatan donor darah bersama anggota TNI dari tiga matra darat, laut, dan udara bersama istri yang dilaksanakan di Taman Blambangan Banyuwangi. Dalam rangka menanamkan rasa nasionalisme sejak usia dini, prajurit Kops Marinir yang tergabung dalam Satgas Marinir Pulau Terluar Ambalat memberikan wawasan kebangsaan kepada TK Al Huda di tuku perbatasan Garuda Perkasa, Panjang Sebatik Nunukan, Kalimantan Utara. Prajurit Kops Marinir selalu siap dan menjadi solusi ketika bangsa dan negara Indonesia memanggil. Dari Batalion Intai Amfibi 1 Korps Marinir, saya Sersan Adinda, mewakili kerabat kerja Dispen Kormar, pamit undur diri sampai jumpa minggu depan. Jalus Weva, Jaya Mai, Marinir! <tik>